அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த கொரோனா வைரஸு பிரச்சனையாக அளவுக்கு அதிகமாக மிகைப்படுத்த செய்திகள் பரப்பப்பட்டு இஸ்லாமியனுடைய தலைமை பீடமாக இருக்கிற சவுதி அரேபியாவே கேவலமான அறிவிப்புகள் எல்லாம் விட்டுருக்குது ஜும்மா தொழுகு பதினஞ்சு நிமிஷம்தான் தொழுகைக்கும் உரைக்கும் சேர்த்து அது மாதிரி வந்துக்கிட்டு ப பத்து நிமிடத்தில் எல்லா தொழு எல்லா தொழுகையும் முடிச்சிடணும் தொழுகை முடிச்சுனு வெளியே போயிடணும் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்லாம் போட்டவுடனே தவாப் செய்யக்கூடாது காபத்துள்ள ஹஜர் வசு கொரோனா மருந்து அடிக்கிறாங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா காபத்து ஹஜர் வசதில் போய்கிட்டு கொரோனா மருந்து போட்டு அடிக்கிறாங்க அப்போ இவர்கள் என்ன என்ன மக்களுக்கு சொல்ல வர்றாங்க கொரோனாங்கிற பெரிய விஷயமே இல்லை அதெல்லாம் அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ள ஆளுக்கு தான் வரும் அது கீழே உள்ள ஆளும் வராது அந்த அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க கூட எதுக்கு சாவுறான்னு கேட்டால் இவங்க எனக்கு வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் என்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லாரும் என்னை தனிமைப்படுத்துறேன் அதே என்னை சாப்பிடிச்சிரும் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு என்ன அப்போ என்ன அதுவே அப்படி தான் காலி வர காரணமே நிறைய பேர் காலி வர காரணம் என்னென்று கேட்டால் கொடுத்தனும் கொரோனா வந்துச்சுன்னா நம்ம மனைவி நம்ம கணவன் நம்ம அப்பன் நம்ம தாத்தாண்டு அதை கவனிக்கணுமா இல்லை அது மீறி வந்தால் வந்துட்டு போதே மனிதாபிமானம் இல்லாமல் குடும்பத்தை இன்றைக்கு பாருங்கள் கனடா பிரதமர் அவர் மனைவிக்கு வந்து கொரோனாவா அதனால் என்னை நானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு அறிவிக்கிறார் அப்போ கட்டின மனைவி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா பக்கத்தில் இருந்து ஆறுதல் சொல்லி கவனிக்கும் என்பதை விட சுயநலம் மேலோங்கி போய் மனைவி போனால் பரவாயில்ல நினைக்கு இப்படி போது இது ஒரு இது ஒரு வாழ்க்கை ஆயுது இது மனுஷத்தன்மை ஆயுது அப்போ உயிர் மேல் ஆசை எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இதில் இது தப்பிச்சுக்கணும்னா நினைக்கிறாங்க உயிர் மேல் ஆசை இப்படி ஆசை இருக்கக்கூடாது என் பிள்ளைக்கு வந்துட்டா நான் தான் கூட வேண்டும் என்ன செய்யணும் கவனிக்கணும் என் தகப்பனுக்கு வந்தால் நான் தான் கூட நிற்கணும் அதுக்கு மேலே மிஞ்சி வந்துருப்போம் அல்ல நான் தான் தான் வரும் அப்படி இல்லாமல் இந்த கொரோனான்னு வந்த உடனேயே தனி உரிமலை அடைச்சி போட்டு உள்ளுக்கு போகாமல் அவனுக்கு ஒரு மூமுடைய போட்டு நமக்கு ஒரு மூமுடைய போட்டு அப்போ அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான் எல்லா உரமும் இல்லாமாக்கி இது என்ன இது என்ன வாழ்க்கை இது என்ன மனிதர்கள் இந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஒரு கனடா பிரதமர் நிறைய ஒரு புகழ் மாலை போட்டிட்டே இருப்பாங்க இங்கே உள்ள ஆளுக்கெல்லாம் தமிழருக்கு ஆதரவு முஸ்லீமுக்கு ஆதரவு உண்டு அவர் மரகள் எடுத்து போய் அறிவிக்கிறார் சிங்கப்பூரில் நினைஞ்சிட்டான் இன்னைக்கு எல்லா பள்ளியாசன் மூட சொல்லிட்டான் நேற்று அஞ்சு வேலை தொழுகை நடக்கக்கூடாது ஜும்மா கிடையாது அவங்க வந்து உள்ளுக்க யாரும் வரக்கூடாது மறு அறிவிப்பு வர்றவர் மற்றவங்களுக்கு தான் அறிவிச்சிருக்கணும் முஸ்லீமுக்குள்ளே சொல்கிறேன் முஸ்லீமுக்கு அது கொரோனாவை தடுக்கிறோங்கிற பேரில் இப்போ ஒவ்வொரு பில்டப் கொடுக்குறாங்க இது ஒரு சின்ன ஒரு வைரஸ் சாதாரண ஒரு விஷயம் இது பெருசாக பயப்படுற விஷயம்லாம் கிடையாது யாருக்கு வரும்னா அந்த வயசான ஆட்களுக்கு வரும் அது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி வெப்ப பிரதேசங்களில் குறைவாக தான் வரும் அப்படி வந்து விட்டால் அதுக்கு என்ன செய்வது பலவிதமான நோய்கள் வரும்போது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து மனிதத்துவத்தோடு நடந்து கொண்டோம் அது இருக்கணுமா இல்லையா அது இல்லை நம்ம அந்த நிலைக்கு வந்துடக்கூடாது நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவரை தனிமையில் அடைச்சி போட்டு அது அதுவே அவரை சாவடிக்கிற சமம் அதுவே அவர் கொல்லும் மருந்துகளை விட நீங்கள் மன ரீதியாக அடிக்கிற தாக்குதல் தான் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோயை விட அது நோய் வந்து விட்டது என்றால் கவலைப்படாதீங்க நல்லா குணமாக்குவான் அந்த மாதிரி ஆறுதல் சொல்லி நீங்கள் அருகில் இருந்து சொல்வதற்கு பதிலாக எல்லா உறவையும் நாசமாக்கிட்டானுவோம் போலி அம்புட்டும் தாய் தந்தை பிள்ளைங்கிற அம்புட்டும் என்னது போலி நிஜமான அன்பு கிடையாது அப்போ அந்த கொரோனாவை வைத்து கொண்டு இந்த ரேஞ்சுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது எப்பவும் போல் இருக்கணும் எப்பவும் போல் நடக்கணும் வந்துச்சுன்னா அரவணை பணிக்கணும் இருக்கிற இடத்துல வந்தால் ஓடக்கூட இருக்கிற சொல் அப்படி சொன்னாங்க ஒரு இடத்தில் இருக்கும்போது வந்து விட்டால் ஓடாத அங்கே இரு இருக்கிறவரு தேடி போகாத எங்கேயாவது அப்படி அன்பான் நோய் இருந்தால் அந்த தேடிக்கிட்டு போகாத நீ இருக்கிற ஊரில் இருந்தால் அங்கே விட்டு ஓடாதுன்னு என்ன அர்த்தம் ஓடாத என்ன ஒன்றா கலந்துருந்தான் அர்த்தம் ஓடக்கூட நீ பயந்துகிட்ட அந்த நோய்க்கு பயந்து ஓடாத அப்பனை விட்டு மோகம் வர்றோம் கேமத்தாவில் ஓடுற மாதிரி அப்பனை விட்டு மகை மனைவி விட்டு கணவனை ஓடுற மாதிரி இது என்ன இது என்ன முறைங்களை தான் அணுகிற முறையா ஒரு அறிவுடைய ஒரு சமுதாய நாகரிகமான சமுதாயம் இப்படி முடிவெடுக்கலாமா படித்தவன் சொன்னா இந்த படித்தவனு பூரா இந்த புத்தி தான் சுயநலம் மட்டும்தான் படித்தவன் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலேயே சாதாரண மக்களுக்கு இருக்கிற தன்னலமற்ற தன்மை வந்து இருக்க மாட்டேங்குது சிங்கப்பூர் அதிபர்லாம் படித்தவன் தான் சல்மான் சவுதி அரேபியாவும் படித்தவன் தான் இந்த மேற்கத்திய கல்வியை படித்தவன் பூராவுமே தன்னலத்தை மட்டும் தான் படித்து கொடுக்குறாங்க சமூகத்தை பற்றி படித்து கொடுக்கறது கிடையாது அதன் விளைவு என்ன செய்யணும் கொரோனா பாதிச்சா என்ன செய்வது அதை கொரோனாவால் பாதிச்சதை விட வேறு வேறு நோய்களால் இந்தியாவில் சாவு அதிகம் ரெண்டோ மூணோ போயிருக்குது இந்தியாவில் அப்போ கொரோனாவை தாண்டி ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் போயிட்டு இருக்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன கலவரத்திலே க
அறுபது எழுபது எண்பது போக அப்போ வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்களுக்கும் நீங்கள் பக்க பலமாக நின்று ஆறுதலாக இருந்தீர்களே ஆனால் அந்த மன வலிமை அந்த நோய்க்குரிமை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி அவர்கள் கொடுக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த மன பலவீனம் சீக்கிரமாக அவர்கள் சேர்த்தணும் அதனால் இந்த எது நோயை வந்து சரியான முறையில் நம்ம எதிர்கொண்டு முறியடிக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி அருள் பெறுவானாக சுவாமி